大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名住在加州的地产经纪和注册会计师。那么今天呢，要跟大家讲一下，在美国用来出租的投资房的省税小攻略。那么很多华人呢，在美国都购置了用来投资的房产，有些呢是为了短期回报，低买高卖；那么有些呢，则是长期持有增值，加上出租收益。不得不提的一个现象就是，许多华人呢，为了省税，收房租只收 cash， 也就是现金，觉得这样呢就可以不用报税了。其实吧，如果找对了报税的技巧，可以帮你省下很多钱哦。当然了。这里所讲呢，只是我根据一些专业知识而发表的个人见解，具体案例呢还要咨询你的会计师哦。好，现在讲一下，一栋用来出租的房屋，只有净收入才需要交税。那么什么是净收入呢？就是你的出租收益减去出租房屋相关的各类开销。所以啊，当你和房客签好租约后，无论是每月的收益，还是杂七杂八的支出。都要保留好记录，这样啊，在来年报税的时候才能准确的计算出你的净收入。比如找租客的广告费用、佣金、房屋管理费、房屋保险费、房地产税、房贷利息、HOA 物业费、房屋维修维护费用、房屋清洁费用、折旧费用，以及呀、啊、法律和会计相关的费用等，都算是房屋的合理支出。那么下面呢，我要讲一下房屋维修和改装，以及房屋折旧。先说一下房屋维修和改装吧。维修费呀、啊、是房屋支出，可以直接抵掉收益；而改装或装修呢，则是算在房屋的成本里，需要进一步去做折旧的。那么折旧呢，过一会儿我会具体讲。如何区分到底是对房屋进行了维修还是改装呢？这个问题呀、啊，很多小伙伴可能会有些模糊。很简单，只要看呢做的这件事有没有在本质上增加了房屋的价值。比如说哈，我修了一个坏掉的水管，刷了一块变色的墙壁，或者是啊换了一块开裂的地板，这种啊往往只是单纯的修理，那房屋呢恢复本来的样子，没有直接在本质上增加房屋的价值。那么这种呢就叫维修了。但是如果我新挖了个游泳池，或者是加进了个洗手间。这种呢是从无到有的过程，在本质上增加了房屋的价值，并不再是维修，而是改装了。如果这样想，是不是就简单的多了呢？<笑>再说一下房屋折旧吧，投资用的出租房是可以折旧的，不过注意一点，土地是不可以折旧的哦，只有地上的房子可以。所以呢，折旧的总成本就是购买房屋的价钱，减去土地的费用，再加上装修改造的费用。那么在美国呢，住宅是按照 27.5 进行折旧的， 2 7 5年，商用呢就是39年。比如说哈，你买了一栋70万的房子，其中地呢是10万，装修花了5万，那你用来折旧的成本便是70减十加5等于65万，除以 27.5 年，每年的折旧呢便是 23,000 左右了。现实生活中，房屋一般都是在升值的。这个折旧啊，说白了就是税务相关的虚拟的东西。如果正确合理的使用，可以抵消不少租金收入，而帮你省下一笔可观的费用哦。如果你问我啊，自住房可不可以折旧呢？答案是不行哦。如果半自住半出租，则可以按比例来折旧。我呀，之前有出一期自住房的税务减免的视频，没看过小伙伴呢可以去看一下。出租房的收益算是被动收入了，也就是屋主没有参与管理，每月呢坐等租金。若是有亏损呢，只能在被动收入里扣除。当然呢，当年不能扣除的被动亏损可以累积，在来年或将来有被动盈利的时候再慢慢的抵扣。还有呢，就是如果一栋房屋每年出租天数没有超过14天的话，是不算出租房的。最后呀，再说一下。如果担心个人名义持有出租房有潜在债务责任风险，又担心公司名义持有会交两边税的话，可以呀、啊、考虑用 LLC 持有。当然呢、啊，其他公司选择也有很多，具体呢可以咨询你的会计师。以上呢就是今天的视频。如果你喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发并留言呢、哦。我是 Mina， 我们下期视频再见，拜拜。